హలో ఎవ్రీవన్ ఏపీపిఎస్సి కండక్ట్ చేయబోయే ఏపీ ఫార్మసీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఎగ్జామినేషన్లో పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఉంటాయి పేపర్ వన్లో వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఈజ్ వర్బల్ ఎబిలిటీ ఈ వీడియోలో వర్బల్ ఎబిలిటీలో వచ్చే యాంటోనియం సినోనియం టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నా ఆగస్ట్ నైన్టీన్త్న యూపీఎస్సి సెంట్రల్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసింది ఆ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చిన వర్బల్ ఎబిలిటీ క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సి పేపర్ వన్లో వచ్చే వర్బల్ ఎబిలిటీ క్వాంట్ కానీ చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో సిమిలర్ టైప్స్ ఉంటాయి నా ఈ వర్బల్ ఎబిలిటీలో వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సినోనిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్ సినోనిమ్స్ అంటే సిమిలర్ మీనింగ్ యాంటోనిమ్స్ అంటే ఆపోజిట్ మీనింగ్ ఇవి రెండు రకాల క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు ఒకటి డైరెక్ట్గా ఒక వర్డ్ ఇచ్చి ఆ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటి సినోనిమ్ ఏంటి అని ఒక నాలుగు ఆప్షన్లు ఇస్తారు లేదా ఒక వర్డ్ ఇచ్చే వర్డ్ యాంటోనిమ్ ఏంటి అని ఒక నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తారు ఇది ఒక టైప్ లేదా రెండవది ఒక ఒక పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి అందులో ఒక వర్డ్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ వర్డ్ సినోనిమ్ ఏంటి యాంటోనిమ్ ఏంటి అని అడగడం జరుగుతుంది నా రెండు క్వశ్చన్స్లో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది ఫస్ట్ టైప్ క్వశ్చన్లో మీకు ఆ వర్డ్కి ఎగ్జాక్ట్గా మీనింగ్ తెలిస్తేనే ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం సెకండ్ టైప్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాంటెక్స్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి అందులో ఒక సందర్భాన్ని ఇస్తారు ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఒక వర్డ్ ఇచ్చి ఆ వర్డ్ మీనింగ్ అడుగుతారు కాంటెక్స్ట్ బేస్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడం కొంతవరకు ఈజీ ఎందుకంటే ఆ పారాగ్రాఫ్లో మీకు క్లూజ్ ఉంటాయి ఆ వర్డ్ మీనింగ్ ఏమై ఉండొచ్చు అని క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం యాజ్ ఎ టోల్డ్ యూ నేను చెప్పే ఈ క్వశ్చన్స్ సెంట్రల్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్త్ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇవి లెట్ ఇస్ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ వన్ సి సినోనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇన్ ద క్యాపిటల్స్ ఏంటి ఆ క్యాపిటల్ వర్డ్స్లో ఇచ్చిన ఆ వర్డ్ సినోనిమ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాను ఏంటి ఇచ్చారంటే పారాగ్రాఫ్ సి ద ఇన్వేడర్స్ హూ కన్సిస్టెంట్లీ రైడెడ్ ఇండియా ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ పిల్లేజ్డ్ ఇట్ వర్ ఇన్ఫేమస్ ఫర్ దేర్ రెపాసిటీ ఇది వాళ్ళు ఇచ్చిన పారాగ్రాఫ్ షార్ట్ పారాగ్రాఫ్ వీ నీ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ సి ఇన్వేడర్స్ అంటే అటాక్ చేసేవాడు సి ఇండియా వాజ్ ఇన్వేడెడ్ బై మెనీ ఫారిన్ రూలర్స్ ఢిల్లీ సుల్తనేట్స్ కానీ మొఘల్స్ కానీ వీళ్ళందరూ టైమ్ అండ్ అగైన్ వచ్చి ఇండియాని ఇన్వేట్ చేశారు సో ఇన్వేట్ అంటే టు అటాక్ అని అర్థం ఇన్వేటర్స్ హూ కన్సిస్టెంట్లీ రైడెడ్ ఇండియా అంటే అగైన్ రైడ్ చేయడం అంటే దోచుకెళ్ళడం అనమాట ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ పిల్లేజ్డ్ పిలేజ్ ప్లండర్ అంటే దోచుకోవడం పిలేజ్డ్ ఇట్ అంటే పిలేజ్డ్ ఇండియా వెర్ ఇన్ఫేమస్ ఫర్ దేర్ ఇన్ ఫేమస్ అంటే పాపులర్ అవ్వడం ఇన్ఫేమస్ అంటే ఇన్ ఎ నెగిటివ్ సెన్స్ ఎలా పాపులర్ ఇన్ఫేమస్ ఫర్ దేర్ ర్యాపాసిటీ ఇది వాళ్ళు ఇచ్చిన పారాగ్రాఫ్ నా సి కాంటెక్స్ట్ బేస్ అంటే ఇచ్చిన సందర్భాన్ని బట్టి ఆ వర్డ్ ఏమై ఉంటుందో గెస్ చేయగలగాలి అంతా ఏం చెప్తున్నారు ఇండియాని అటాక్ చేశారు దోచుకున్నారు అండ్ దే ఆర్ ఫేమస్ ఫర్ దేర్ అని ఒక ఒక వర్డ్ ఇచ్చారు ఆ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటి సి ఇఫ్ యూ నో ర్యాపాసిటీ డైరెక్ట్గా ర్యాపాసిటీ అని తెలిస్తే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్ ఇట్ తెలియకపోయినా కాంటెక్స్ట్ బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి సి ర్యాపాసిటీకి డైరెక్ట్గా ఇన్ఫర్ చేసే వర్డ్ ఏంటంటే పిలేజ్ అని పిలేజ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ర్యాపాసిటీ అందుకే పిలేజ్ దోచుకున్నారు కాబట్టి దే బికమ్ ఇన్ఫేమస్ ఫర్ దేర్ ఎ పర్టికులర్ క్వాలిటీ ఏంటి ఆ క్వాలిటీ ఆ వర్డ్ ఏంటి డినోట్ చేస్తుందో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏంటి గ్రీడ్ క్రిమినాలిటీ ఎగ్జాజరేషన్ మిలిటెన్సీ గ్రీడ్ అంటే ఎక్కువ కావాలి అనే నేచర్ సో సి పిల్లేజ్ దోచుకున్నారు అంటే ఇట్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ర్యాపాసిటీ ర్యాపాసిటీ అంటే ఎక్సెసివ్ గ్రీడీనెస్ అని అర్థం ఎందుకు దోచుకెళ్ళారు వాళ్ళకి గ్రీడ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల దోచుకెళ్ళారు అనమాట సో ర్యాపాసిటీకి సినోనమ్ ఈజ్ గ్రీడ్ సో యాజ్ ఎ టోల్డ్ యూ ర్యాపాసిటీ డైరెక్ట్గా మీనింగ్ తెలిస్తే యూ కెన్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ గ్రీడ్ తెలియకపోయినా కాంటెక్స్ట్ బట్టి డెవలప్ చేసుకోవాలి సో ఆ ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్లో ఇలాంటి పారాగ్రాఫ్లో ఒక వర్డ్ ఆ సినోనమ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ పిల్లేజ్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై దిస్ ర్యాపాసిటీ దోచుకున్నారు ఎందుకు దోచుకున్నారు గ్రీడీ నేచర్ వల్ల సో గ్రీడీ నేచర్ సినోనమ్ ఏంటంటే ర్యాపాసిటీ అది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి మిగతా చూడండి క్రిమినాలిటీ అనేది ఒక నేచర్ సి పిలేజ్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు క్రిమినాలిటీ క్రిమినాలిటీ అంటే క్రిమినల్ బిహేవియర్ ఉండడం పిలేజ్ అంటే దోచుకోవడం దానికి దీనికి సంబంధం లేదు ఎగ్జాజరేషన్ అంటే ఎక్కువ చేయడం అగైన్ నో రిలేషన్ మిలిటెన్సీ అంటే రెబెలియన్ వైలెంట్ ఫోర్స్ యూజ్ చేయడం అగైన్
on the independence day paina statement em icharu antonym of the word in the capitals and this scrumptious ane word ki opposite word find out cheyali now mainly explain this adjective scrumptious meal ela explain cheyachu tasty an explain cheyachu so meal related so kinda dantlo taste leni di ane word identify chese adi antonym avutadi so scrumptious lo i silent scrumptious ante tasty palatable an artham now kinda ichina options lo first one is unpalatable ante ruchikaranga leni di anartham so antonym adigaru kabatti scrumptious meaning unpalatable ఆప్షన్ బి అపటైజింగ్ అపటైజింగ్ అంటే ఇంక్రీజింగ్ అపటైట్ అపటైట్ అంటే ఆకల్ని పెంచేది మనం ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు సూప్స్ తింటాం సూప్స్ ఆర్ నోన్ ఎస్ అపటైజర్స్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ ద అపటైట్ సో ఇది దీనికి స్కంషస్కి దర్ ఇస్ నో రిలేషన్షిప్ హార్టీ అంటే హృదయపూర్వకం ఇది కూడా సంబంధం లేదు స్కాంటీ అంటే తక్కువ అని స్కాంటీ అంటే చాలా తక్కువ అబండెన్స్ ఈజ్ ఆపోజిట్ ఫర్ స్కాంటీ సో స్క్రంషస్ మీల్ అంటే టేస్టీ మీల్ దానికి ఆపోజిట్ ఏంటంటే అన్పెలాటబుల్ సో ఇది యాంటోని సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ నీడ్ టు థింక్ అండ్ ఆన్సర్ So, if we context-based synonym, not on names. I hope this is useful. All the best.